Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Decíamos ayer que hoy seguramente habría programa y es obvio que con lo que ha sucedido durante la mañana de hoy toca programa. Sensación de que todo el frente judicial que había abierto el presidente Sánchez se le ha ido en unos días por el vertedero, vamos a decirlo así. Supongo todos ya saben la noticia de hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad la querella del presidente, bueno, la abogacía del Estado contra el juez Peinado. Una derrota, pero que no solo es una derrota en el sentido estricto de la palabra, la pérdida, digamos, la no aceptación, sino que sobre todo por las formas. La crítica dura de los jueces, que fíjense, ya no solo estamos hablando de Peinado, estamos hablando de los que rechazaron también el tema de Begoña, estamos hablando de cada vez más jueces que parece que tienen claro que abrir el melón judicial por parte de Sánchez puede ser su fin. Dice Fijó que es un punto de no retorno para Sánchez, mientras Ayuso se lanza al ataque con ese palante que parece que se va a hacer eh, común. Saltaremos también, porque no ha sido el único tema de hoy, a esa presión cada vez mayor para exigir la dimisión del fiscal general. Luego, curiosamente, esa llamada al señor Gemes, antiguo consejero con la señora Ayuso, porque fíjense que al final todo es muy curioso, que como miembro del Instituto del Business School, donde contrataron a la señora Begoña Gómez, pues le ha llamado para saber por qué la fichó. ¿Por qué fichó a esta señora, que no tiene estudios, para ser la directora de un máster? Algunos han dicho, hace años que el señor Gemes no está en política. Bueno, ya. Pero es que se le está preguntando desde su cargo institucional en la empresa privada por qué eligió esta persona. Estaría bien que nos lo explicara y que se lo explique obviamente al juez. Día, por cierto, donde Armengón confirma el salto por encima del Senado para la ley de rebajas penales que va a traer otro conflicto constitucional y algunos creemos que la sensación de que el Partido Socialista en los temas judiciales anda bastante cojo, vamos a decirlo así de claro. Saltaremos luego a esos movimientos en el entorno del gobierno. Ha sido hoy el PNV quien ha dicho que el caso Ábalos lo desliga del tema del PSOE. Miren, hay que decirlo, bueno, hoy hablaremos de cosas muy curiosas, pero parece que tiene pánico, miedo el partido del PNV de Bildu y seamos sinceros, no por lo que los mortales tenían miedo de este partido, que era por pegar tiros y matar gente, no, no, por perder dinero. En eso se ha quedado el PNV, en cobardes de perder poder y perder dinero. Un partido, ya hemos dicho más de una ocasión, vergonzoso, la peor ultraderecha de toda Europa. Pasaremos luego por Televisión Española, donde han abierto expediente disciplinario un miembro del jurado de que se filtró el examen, pues nada, casualidades de la vida. El miembro es el de UGT, como diría aquel periodista, UGT, por si alguien no lo ha oído bien. Luego nos iremos fuera para hablar de que el presidente americano en esa visita a Europa ha excluido a Sánchez de los líderes europeos, ha cenado solo con el francés, alemán y el Reino Unido. En la anterior ocasión se añadieron el italiano y Mariano Rajoy. Sánchez no es bien querido. Y es muy curioso, porque Sánchez, curiosamente, no lo olviden, es un aférrimo defensor de Biden. Pero Biden ni le hizo caso en el pasado, ni ahora le hace mucho caso. Y hemos dejado para lo último, volvemos al norte, otro tema que, que es un poco de esas cosas que a alguno le deja un poco sorprendido. Mañana hay un partido de fútbol, bueno, pocos lo sabrán, o no sé si muchos lo sabrán, eh, Atlético de Bilbao, español, dos de la tarde, si no nos equivocamos, y va a haber un homenaje al principio a un alpinista vasco que fue el primero que subió al Himalaya, al Everest, eh, y que colocó una bandera en una curriña. El detalle es que la curriña llevaba además el símbolo de ETA, y se le hace un homenaje. Pues quizá los señores del Athletic deberían empezar a ser conscientes de que hay homenajes que no se deben hacer. No hay que confundir los gustos privados de algunos con la repercusión pública de un equipo de fútbol. Lo hemos dejado para lo último porque son temas de esos que creemos hay que siempre explicar 
para que nadie se olvide, como nos pretende hacer muchas veces el gobierno, de los duros tiempos que se pasaron y aún se pasan en muchos momentos en una parte de este país. Pues empezamos, si quieren, con ese todo perdido en lo judicial por parte de Sánchez, al que se añadió, recordemos que fue rechazada la querella contra el juez Pinado de su mujer. Ya hemos dicho que eso generó mucho enfado con el abogado Camacho, que, con todo respeto, no es de los mejores ni de los más brillantes buffets para estos temas en Madrid, pero bueno, como es amigo del presidente, pues, bueno, amigo de esos de roce. Pues parece que creían en él. Esa pinta así un poco chabacana de tomarse un whisky mientras le entrevistaban y tal. Bueno, a lo mejor eso funciona en las películas, pero la realidad hay que saber un poquito de temas jurídicos. Y apostó el presidente por usar la abogacía del Estado. Y no solo ha quedado en ridículo hoy el presidente, sino ha hecho quedar a la abogacía del Estado. Y aquí sí que hacemos, antes de empezar a detallar todo lo sucedido, una reflexión interesante, porque deberían empezar, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, eso que denominamos la gente de Estado no solo compete a lo que algunos creen, miembros específicos, no, no. Todo aquel que trabaja para el Estado, abogados del Estado, fiscales del Estado, obviamente son gente de Estado. Y la responsabilidad es que deben atender exclusivamente a los quehaceres del Estado, no a los quehaceres personales, en este caso de un presidente, por más presidente que sea. Porque si no separamos lo que es el Estado de lo que es un presidente, pueden suceder situaciones lamentables como la que ha sucedido hoy, donde ha quedado en ridículo el presidente y ha quedado en ridículo la abogacía del Estado por aceptar sus peticiones. Ha sido muy claro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por unanimidad, y uno de los jueces además ha pedido investigar por abuso de derecho y si ha habido mala fe por parte del presidente en la cuestión planteada. Rematan además el tema diciendo que es conscientemente gratuita y arbitraria la petición y que menoscaba el clima de serenidad y sosiego que debe acompañar el quehacer del Poder Judicial. Aquí hay unas palabras que creo que les van a sonar familiares. Menoscaba, dice la sentencia, el auto, el clima de serenidad y sosiego que debe acompañar el quehacer del Poder Judicial. Es decir, la calma y la tranquilidad. Eso que llevamos repitiendo muchas semanas y que pensamos que es fundamental para intentar entender, para explicar ¿Cómo hay que hacer las cosas en este momento? No hay que precipitarse, no hay que hacer las cosas a la ligera. Todo lo contrario, hay que mantener la calma y la tranquilidad porque las cosas irán sucediendo lentamente, a lo mejor para algunos, o más rápidamente según cada circunstancia. La reacción del gobierno ha sido curiosa. Dicen que ha habido manifestaciones inusuales e innecesarias en referencia a todo esto que acabamos de comentar. Y lo más gracioso es que esas manifestaciones se han tildado del gobierno. No ha habido ni un representante del gobierno que se haya atrevido a poner su nombre a esas manifestaciones. Lo cual sí que parece menoscabar el interés de algunos en parecer fieles hasta el final al presidente Sánchez. Sánchez ha perdido lo judicial, pero nadie ha salido en tromba, como salieron hace días Bolaños, eh, toda esta gente extraña, Puente, a decir nada. Se lo han tragado. El cabreo, como pueden imaginarse, es mayúsculo. El enfado, la sensación de capítulo perdido, la sensación de que ese no es el camino y la sensación se ha intentado... Eh, no sabemos si en un movimiento eh, pensado por el académico, poniendo un tuit a última hora al presidente diciendo que bien va España, que vamos, que vamos como un cohete, diciendo que subimos más que toda Europa, que creamos empleo, como haciéndose un poco el sueco, diciendo, oiga, que lo que ha pasado hoy es que usted ha intentado, como dice uno de los jueces, de mala fe, abusando del derecho, con una manifestación, con una eh, petición conscientemente gratuita y arbitraria, ha intentado cargarse 
la serenidad que debe llevar, obviamente, al mundo judicial y incluso a este país. Ha intentado otorgarse poderes que no tiene, como si pensara que usted es un presidente como si fuera el rey Sol, aquel que todo lo alumbraba, todo lo iluminaba y todo quedaba bajo su entorno. Y eso, señor Sánchez, no es su función. Su función es ser presidente de un Estado democrático donde hay unas normas, unas leyes donde todos debemos estar pendientes. Le guste o no les guste, en este caso, a su señoría, presidente del gobierno. Y esto ha significado la reacción inmediata de la oposición. Fijó dice que es un punto de no retorno de Sánchez. En fin, Fijó, eh, algunos pensamos que el punto de no retorno de Sánchez hace meses ha sucedido. Desconocemos si usted se acaba de dar cuenta hoy. Pero parece triste y lamentable que a estas alturas se dé cuenta de que el punto de retorno hace tiempo está encendido. Mientras Ayuso sigue al ataque con esa frase, esa expresión, con Miguel Ángel Rodríguez de palante, en referencia al presidente Sánchez y a su señora, la señora Begoña Gómez, que parece que lo que nos está indicando es una doble presión, tanto a la presidencia como a la oposición, para que espabile y vaya con más velocidad. Día donde la presión al fiscal general se multiplica para que dimita. Día donde, curiosamente, el juez ha llamado al señor Gemes del Instituto de Empresas Business School, el lugar donde se fichó a la señora Begoña Gómez, porque soy la directora de recursos de esa escuela de negocios. La señora Gómez, el director de recursos, este señor fue el que indicó, el que obligó a la escuela a contratar a la señora Gómez de directora del máster. Y aquí se abre un capítulo curioso, porque este señor había estado en política, había sido nada más y nada menos que consejero con la señora Ayuso, o sea, del Partido Popular, para entendernos. ¿Por qué un dirigente del Partido Popular que, en principio, se aleja de la política, contrata a dedo a la mujer del presidente? Porque entre líneas se está explicando de que los cargos políticos y sus parientes tienen que tener privilegios superiores al resto. Estaría bien, y está muy bien esa petición del juez, para que el señor explique cómo funciona esa endogamia entre la política y el poder en este país. Porque fíjense el detalle, no es que contratar a alguien de su ex partido, creemos que sigue siendo militante, sino que contrataba a alguien de cualquier partido, en este caso, la mujer del presidente. Ese interés político empresarial siempre puede dejarnos alguno, algún movimiento de sorpresa. Sorpresa, sorpresa, la que ha sucedido hoy con la señora Armengol. Bueno, sorpresa no tanto porque ya lo había indicado hace unas horas. Se salta definitivamente al Senado, presenta al gobierno la ley de la rebaja de las penas de los terroristas y va a generarse otro conflicto institucional que, con todo el respeto, señor Armengol, parece que con el ritmo que van ustedes con los temas judiciales, su partido no tiene mucha opción de prosperar. Porque además hay un criterio bastante lógico. Desde el PSOE da la sensación de que ellos tienen sus jueces, vamos a decirlo así de claro, y se creen a pies juntillas lo de sus jueces. Y hay que recordar una cosa muy importante cuando se proclamó el Consejo General del Poder Judicial, que comentamos en su momento, de las principales asociaciones de jueces de este país, el 70% no pertenecen a lo que podríamos decir ideas del gobierno actual. Con lo cual, en cualquier sentencia, cualquier elemento, pues parece obvio que tendrá más dificultades en mantenerse dentro de este escenario. Todo además, el día donde ese movimiento, pues como decíamos, con lo que sucedió con el presidente Sánchez, generará un nuevo conflicto constitucional entre las instituciones que no, precisamente recordando lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, 
no mantiene el clima de serenidad y sosiego que debe acompañar nuestro día a día. También día de manifestaciones hoy desde el PNV que desliga el caso Ábalos del PSOE. En fin, deben ser los únicos en este país que piensan que Ábalos es el líder de una trama criminal y que él solito ha montado, suponemos entre cruz, luces rojas y luces rojas, ha montado todo este galimatías. No sabemos si solo es el PNV, hay algún despistado más que también se cree que todo es cosa de Ábalos, porque... Pensamos algunos que ni Ábalos se cree que es cosa suya, vamos a decirlo así, claro. Y lo que constata este movimiento, aparte de que de realidad están bastante alejados en el PNV, es que realmente el PNV empieza a tener miedo, pánico, a Bildu. Y curiosamente, deben ser los primeros que no les tienen miedo o pánico por matar a gente, por pegar tiros, por hacer explotar coches, por asesinar sino les tienen miedo porque les van a quitar poder político. Fíjense cómo ha cambiado el cuento que el PNV por primera vez en toda su historia tiene miedo y no es miedo vital, bueno para ellos es vital obviamente, sino es miedo a perder las instituciones. Qué triste que el partido más a la ultraderecha de toda Europa llegue en este momento al pánico por perder su puesto en el escenario. Esto es el PNV realmente. Gente que no le importan las lágrimas, los muertos, solo le importa tener poder y ganar dinero para mantener ese poder. Ciertamente, algo vergonzoso. Como también parece que lo es, que se ha abierto expediente a un miembro del tribunal de los exámenes filtrados en televisión española, y es muy curioso, no, hemos apuntado el nombre, pero da igual, porque esto al final, lo importante no es el nombre, sino que ese era miembro del tribunal por ser de la UGT. ¿Recuerdan aquello de CCOO? Pues esto es UGT, pues ha sido un miembro del UGT en el tribunal el que filtró los exámenes y cada uno que se haga la imaginación necesaria para entender qué ha pasado realmente en este momento. Vamos rápidamente a los dos últimos temas. Hoy prácticamente queríamos centrarnos en el tema de esa Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero hemos visto que había otros temas y hemos considerado oportuno comentarlos. Biden ha excluido a Sánchez de los líderes europeos. Fíjense en detalle. En la última vez con Obama sí que invitó al señor Rajoy presidente. Había cinco países, los actuales de Canadá y Francia, Alemania, Reino Unido, más Italia y España, por razones que no vamos a explicar, pero que todos van a entender. No se ha invitado a Italia la señora Meloni, pero tampoco al presidente Sánchez que recordarán, es el aférrimo defensor de Biden, al que no le hace mucho caso el presidente americano. Y para el último hemos dejado ese partido de mañana, ya lo hemos avanzado un poco, bueno, tampoco hay mucho más que explicar. Homenaje a quien puso la primera curriña encima del Everest, si nos equivocamos, salvo que lo hayan cambiado, 8.848 metros, pero ese curriña llevaba el símbolo de ETA, aparte de un tema de nucleares, etcétera, años 80... Y el Athletic de Bilbao, pues parece que confunde lo que es el fútbol, lo que es incluso las tradiciones, con lo que es una banda de asesinos. Y, hombre, y que a estas alturas se ponga a homenajear a alguien que puso el logo, el escudo, llámenle como quieran, el símbolo de una banda de criminales asesinos, pues deja mucho que desear. No sabemos si cambiará de opinión la gente de el Athletic, suponemos que igual que hemos dicho que en el PNV tienen pánico a Bildo por lo político, seguramente aquí alguno no podrá cambiar de opinión porque tienen pánico por lo personal, pero fíjense que han sido ellos los que se han metido en el lío. Si no se hace el homenaje, ¿alguien se hubiera preocupado de hacer el homenaje? Solamente nadie. Es el problema muchas veces de equivocarte por intentar quedar bien y luego no saber salir del entuerto. 
veremos qué decide mañana el Bilbao a las 2, Atlético de Bilbao español, si nos equivocamos. Y vamos a ver cómo reaccionan unos y otros. Fin de semana complicado para el presidente, perdiendo en todos los frentes. Parece que esa ofensiva de estos días, que algunos recordando eso que explicamos muchas veces, pero han sido las sardenas esos días que parecía que recuperaban, no sé qué, se le ha ido al traste y no hay vuelta atrás, como dice el señor Fijo. Vamos a ver qué acontece en los próximos días. Nosotros ya de vuelta en las próximas horas a Barcelona. Esperamos volver, salvo alguna novedad muy, muy salvaje. El domingo a la noche, tener las aportaciones, todas esas historias, en esta semana compleja de la política, compleja para nosotros también, por tener que estar cada día prácticamente en pie en todo momento. Y nos vamos a emplazar al domingo, como siempre decimos, seguimos. <música>